আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আমি আজকে তোমাদের সামনে এসএসসি থেকে শুরু করে ইন্টার পর্যন্ত আমরা কোন একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের যদি পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে পারি তাহলে আমরা পরিব্যাসার্ধ কিভাবে নির্ণয় করব এবং এই পরিব্যাসার্ধের সূত্রটি তোমাদের সামনে একটু উপস্থাপন করার চেষ্টা করব বা তোমরা যে কোনো একটি ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত যদি অঙ্কন করো তাহলে অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার আমাদের যে সূত্র বা কোন একটি ত্রিভুজের বহিবৃত্ত যদি অঙ্কন করো অর্থাৎ ত্রিভুজের যে কোনো একটি বাহুকে যদি স্পর্শ করে তোমরা বৃত্ত অঙ্কন করতে চাও অর্থাৎ যে কোনো দুইটি বাহুকে বর্ধিত করলে বহিস্থ যে দুইটি কোণ উৎপন্ন হবে এই দুইটি কোণের সমদিখণ্ড করে আমরা যে বহিবৃত্ত অঙ্কন করব সেই বহিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কীভাবে নির্ণয় করব সেটি একটু আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব একটু তোমরা যদি দেখো যে আমরা নর্মালি জানি যে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করে থাকি সেটি যদি আমি একটু আলোচনা করি আমি মনে করে নিলাম যে এ বি সি একটি দেখো ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের এই বি সি বাহুকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি যেটা তোমরা খুব সুন্দরভাবে জানো যে এ বি সি ত্রিভুজের বি এ সি কোন অর্থাৎ বি এ সি কোণের যে বিপরীতে বাহুটি এই মাঝখানের কোনটি যদি আমি বাদ দিই তাহলে বি সি বাহু পাবো এই বি সি বাহুকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তোমরা এটি অবশ্যই ভালোভাবে জানো বা আমরা যদি এখন এই বি কোণের বিপরীত বাহুটা একটু বিবেচনা করি এ বি সি কোণ তাহলে দেখো মাঝখানের যে বি কোণটি বাদ দিব এই বি কোণ বাদ দিলে আমরা এ সি বাহু পাব এই এ সি বাহুকে এই যে কোণটি বাদ দিব অর্থাৎ এ বি সি কোণ বি কোণটি যখন বাদ দিব তখন ওই এ সি বাহুকে আমরা বি স্মল হাতের বি দ্বারা প্রকাশ করতে পারব অনুরূপভাবে আমরা যদি এ সি বি কোণ বিবেচনা করি তাহলে এ সি বি কোণের মাঝের সি কোণটি যদি বাদ দিই তাহলে এ বি যে বাহু থাকবে এই এ বি বাহুকে দেখো ছোট্ট হাতের সি দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারব আমরা খুব সুন্দরভাবে একটি বিষয় ক্লিয়ারলি যদি জেনে যাই যে যে কোনো একটি ত্রিভুজের যে কোনটি আমরা প্রকাশ করব অর্থাৎ আমরা বি সি বাহু যখনই বলবো তাহলে বি সি বাহুর বিপরীতে দেখো আমাদের কোন এ থাকবে এ সি বাহুর তাহলে এ সি তাহলে মাঝখানে নেই কে বলো আমরা এ সি দুটি বাহু পাচ্ছি বা বড় হাতের অক্ষর পাচ্ছি মাঝখানে কিন্তু আমাদের এখানে বি নেয় তাহলে আমাদের বি কোনের বিপরীত বাহু দেখো এ সি হবে আবার এ বি বাহু এ বি বাহুর মাঝখানে দেখো সি নেই তাহলে এইটা আমরা এ বি বাহুকে সি কোণের বিপরীত বাহু হিসাবে বিবেচনা করব এবং এই বড় হাতের বি সিকে আমরা দেখো এ দ্বারা এ সিকে বি দ্বারা এবং এ বিকে দেখো ছোট্ট হাতের স্মল হাতের অক্ষর সি দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারব তোমাদের এই বিষয়টি আগে আসলে জানার প্রয়োজন এই কারণে যে আমরা ত্রিভুজের পরি বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা পরি ব্যাসার্ধ কি বা পরিবৃত্তটা কি এটি জানার পূর্বে আমাদের কোনো একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের যে বেসিক আকারে যদি বলতে চাই সাধারণত আমরা এ বি সি ত্রিভুজ বিবেচনা করি এ বি সি ত্রিভুজের এই এ বি বাহু বি সি বাহু বা আমরা এ সি বাহুকে স্মল অক্ষর দ্বারা যে প্রকাশ করি এ প্রকাশ রূপটা দেখো আমরা খুব সুন্দরভাবে এভাবে কিন্তু আমরা বুঝে নিতে পারি তোমরা অবশ্যই দেখলে বুঝতে পারবে তাহলে আমি যদি এ বি সি ত্রিভুজ বিবেচনা করি তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ আমরা আর এর মানটি যদি ফাইন্ড আউট করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে এই তিনটি বাহুর গুণফল আমরা লব আকারে রাখবো আর এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা যদি ফাইন্ড আউট করতে চাই বা আমরা এজ ইউজাল জানি 
সমদিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল জানি আর বিষমবাহু ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল তো অবশ্যই আমরা জানি বিষমবাহু ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল আমরা জানি এস বলতে এখানে আমরা ত্রিভুজের তিনটি বাহুর যে দৈর্ঘ্যের সমষ্টি পেয়ে থাকি এই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এস বলতে মূলত আমরা ত্রিভুজের পরিসীমা পাবো আমরা কোন একটি ত্রিভুজের যখন পরিবৃত্ত আঁকব ওই পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধকে আমরা বড় হাতের যখন আর দ্বারা প্রকাশ করব তখন দেখো এ বি সি যে ছোট হাতের অক্ষরগুলো আমরা প্রকাশ করব এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমি ত্রিভুজটি জানি না বাট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের অর্ধ পরিসীমার ব্যাপারটি কিন্তু আমাদের খুব সুন্দরভাবে যদি জানি যে ত্রিভুজের পরিসীমাকে আমরা একটি ত্রিভুজের পরিসীমাকে আমরা টু এস দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আর পরিসীমাকে দেখো আমরা তিনটি বাহুর সমষ্টিকে আমরা কিন্তু ত্রিভুজের পরিসীমা বলে থাকি আর এখান থেকে যখন আমরা অর্ধ পরিসীমা বলবো তখন দেখো আমরা তিনটি বাহুর সমষ্টির দেখো আমরা অর্ধেক করে ফেলব এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি মমতাজ পারভেন অর্থাৎ তাইবা তুমি এই ক্লাসটিতে সংযুক্ত হয়েছো তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আজকে যে ক্লাসটি নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করছি যে ক্লাসটি জেনারেল ম্যাথ বা হায়ার ম্যাথ বা যে কোনো বেসিক একটি ক্লাস এই ক্লাসটি খুব সুন্দরভাবে তোমরা যদি একটু দেখো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে একটি ত্রিভুজের পরিসীমাকে টু এস দ্বারা যখন প্রকাশ করব আর ত্রিভুজের পরিসীমা বলতেই নিঃসন্দেহ জানো যে তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি যেখানে আমরা এই এ বলতে বি সি বাহুকে প্রকাশ করব এ বলতে আবার দেখো বি বলতে আমরা এ সি বাহুকে প্রকাশ করব আর ছোট হাতে সি বলতে দেখো এ বি বাহু দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি পরিসীমাকে টু এস দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ খুব সুন্দরভাবে যদি আমরা একটু দেখি যে এই পরিসীমা বলতে দেখো এখানে আমরা তিনটি বাহুর সমষ্টি যেখানে এ বি প্লাস বি সি প্লাস দেখো সি এ এই এ বি বলতে এখানে দেখো মাঝখানে যেহেতু সি অক্ষরটি নেই তাহলে এটাকে আমরা ছোটতে সি দ্বারা প্রকাশ করব বি সি বলতে দেখো এখানে আমাদের মাঝখানে এ নেই তাহলে এটাকে এ দ্বারা প্রকাশ করব সি এ তাহলে মাঝখানে বি অক্ষরটি নেই ছোটতের বি দ্বারা আমরা প্রকাশ করব অর্থাৎ টু এস দ্বারা দেখো আমরা ত্রিভুজের পরিসীমা বলবো আর যখনই আমি এস বলবো তখনই দেখো এটাকে একটু সুন্দরভাবে যদি সাজিয়ে নিই এ প্লাস বি প্লাস সি বাই টু এটি হলো আমাদের ত্রিভুজে দেখো অর্ধ পরিসীমা তোমরা অনেক শিক্ষার্থীরা এটিও জানো যে আমরা ত্রিভুজের পরিবৃত্ত না আঁকার পর আমরা পরিবেশার্ধ কীভাবে নির্ণয় করব তাহলে আমি যদি তোমাদের একটু এভাবে বলতে চাই যে এ বি সি আমাদের যে একটি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের পরিবেশার্ধ অর্থাৎ পরিবৃত্ত যদি অঙ্কন করতে চাই খুব সুন্দরভাবে তোমরা জেনারেল ম্যাথে সম্পাদ্য নয় যদি দেখো যে ত্রিভুজের আমরা পরিবৃত্ত কীভাবে আঁকবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের খুব ভাবার বিষয় আছে যে ত্রিভুজের পরি বৃত্ত বলতে আমরা যে কোনো দুইটি বাহুর লম্ব সমধি খণ্ড কে কে নিব যে কোনো দুইটি বাহুর লম্ব সমধি খণ্ডক যখনই আমরা আঁকবো এই লম্ব সমধি খণ্ডক জয় যে বিন্দুতে সেদ করবে দেখো এ বি বাহুকে যদি আমি সুন্দরভাবে সমধি খণ্ডিত করি তো সমধি খণ্ডিত করা মানেই দেখো এটি একটি লম্ব সমধি খণ্ডক হয়ে যাবে অলরেডি তোমাদের জানার বিষয় আছে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে যদি আমরা সমধি খণ্ডিত করি অর্থাৎ পি কে কেন্দ্র করে পি কিউ এর সমান বা অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে যখন আমরা পি কিউ এর উভয় পার্শ্বে বৃত্ত চাপাকে আবার কিউ কে কেন্দ্র করে যখন আমরা ওই একই ব্যাসার্ধ নিয়ে পি কিউ এর উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃত্ত চাপাকে তখন কিন্তু আমাদের বৃত্ত চাপ দেয় যে বিন্দুতে মিলিত হবে উভয় পক্ষের উভয় পাশের সেই ক্ষেত্রে আমরা যে একটি বিন্দু পাব এম বিন্দু এম বিন্দুটা পি কিউ রেখাংশকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে বা এম বিন্দুটি হবে মধ্যবিন্দু বা আমরা এখানে যদি এল আর একটি রেখাংশ বিবেচনা করি তাহলে এল আর রেখাংশ পি কিউ এর একটি লম্ব সমদ্বিখণ্ডক হবে তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের এ বি রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক যদি আমি এম এন অঙ্কন করি আবার যদি এ সি রেখাংশের আমি লম্ব সমদ্বিখণ্ডক যদি এখানে
आर एस हमें जो एखे विवेचना करी तेल ये ए बी रेखांश लम्ब समी खंडक एम एन और ए सी रेखांश लम्ब समी खंडक हमें फ्री हैंड एके से लम्ब समी खंडक परस्पर देखो ओ बिंदुते जखनी सेद कर बिंदु के केंद्र कर ओ ए सी ओ बर व्यसार्ध नहीं जे एक वित्त अंकन करब ये वित्तटी के बला त्रिभुज परिवृत्त और परिवृत्तर आप व्यसार्ध पा से व्यसार्ध के बला देखो परिव्यसार्ध एक क्षेत्र ए बी सी हमें जो पेसि ए बोलते निसंदेह ए बी बाहू के सी द्वारा प्रकाश करब और ए सी बोलते देखो ये ए सी बाहू बोलते बीकोणर विपरीत बाहू बी द्वारा प्रकाश करब और बी सी बोलते देखो ए कोणर विपरीत बाहू हमें छोट हाथ ए द्वारा प्रकाश करब ता लबे ए बी सी अर्थात त्रिभुज तीन टी बाहू दुर्घ एखे गुण आकार थको और हरे आसे देखो फोर इंटू ए बी सी त्रिभुज क्षेत्रफल तेल ए बी सी त्रिभुज जो ए समघनी त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज जो समिबाह समबाहू त्रिभुज है ओभारल विषम बाहु त्रिभुज है तेल क्यों करब देखो आप विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्र जानी विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल खूब सुंदर भाव जानी देखो विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल एस इंटू देखो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल रुट ओवर तक हमें यार लिखब देखो विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल देखो विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्र फल एक तो देखो तेल ये एक त्रिभुज अंकन कर त्रिभुजे जो आप पूरी व्यसार्ध निर्णय करब से क्षेत्र में तीन बाहु दुर्ग मने रखते हैं जो तीन बाहु दुर्घ आप जेटी पा से लब आकार गुण लिखब एवं हर आकार देखो हमें जी ए बी सी त्रिभुज क्षेत्रफल जो फाइंड आउट करते चाहिए त्रिभुजी जो विषम बाहू समबाहू समिबाह समकोणी त्रिभुज जेटी होक ना क्या से क्षेत्र में क्षेत्रफल फाइंड आउट कर मुहूर्ते हमें देखते पासी सब्रीन महबूब तुम्हें क्लस टीते संयुक्त आसो तुम्हें असंख्य धन्यवाद हमें देखते मोहम्मद काफसार आपने के असंख्य धन्यवाद ताड़ा देखते ममताज पार्भिन आईडी थे अपने संयुक्त आसें आसल क्लसटी जदि आपनारा सुंदर भावे देखें व क्लसटी जो बोझार चेषा करें इनशाला अपनी तो अनेक उपकार आसेंश्वास ताड़ा ये क्लसगुलो समय सूझ पेले खूब सुंदर भावे आलोचना करार चेष्टा करी प्रथम जो एक त्रिभुज थक त्रिभुज परिवृत्त क्यों निर्णय करब और परिवृत्त जख बला तक हमारे एखे क्योंकि परिव्यसार्ध पे जाब अर्थात आप केंद्र थे के, जेको त्रिभुज शीर्षर दूरत निर्णय करी तेल देखो ओ ए के देखो परिव्यसार्ध आर द्वारा प्रकाश करब और जखनी हमें परिव्यसार्ध पे जा दुटी बाहुर लम्ब समी खंडक जे बिंदुते मिलित हो से क्षेत्र में खूब सुंदर भावे केंद्र पा केंद्र थे जेको शीर्षे दूरतटाई व्यसार्ध है और ये व्यसार्ध के क्यों देखो हमारे परिव्यसार्ध बड़ हाथ आर द्वारा जख प्रकाश करब तक देखो त्रिभुज परिव्यसार्ध बोलते लबे आस त्रिभुज तीन बाहू दर्घ्य गुणफल एवं हरे थक त्रिभुजी जे त्रिभुजटर हमें परिवृत्त अंकन करब ये त्रिभुजटर हमारे क्षेत्रफल जेटी है से क्षेत्रफल के चार गुण को जो भाग करी तेल जे मानटी पा से मानटी एक्चुअल हो जाए त्रिभुज परिव्यसार्ध हमें देखते सम्पूर्ण दत्त आपके असंख्य धन्यवाद विथिका विश्वास विथि विथिका जशोर थे अपने संयुक्त हो आपके असंख्य धन्यवाद अपना जो क्लसटी अन्न माजे शेयर कर दें अविश्वास एक जो मैथमेटिक्स टीचार हिसाब से बोलो हमें समय सूझ पेले शिक्षार्थी फ्री क्लसगुल चेषा करी आपनारा क्लसगुल फ्री पे थकें अभिज्ञता थे बोलो जो को त्रिभुज परिव्यसार्ध निर्णय करार्जन की की विषयगुलो जानब व्रिभुज तीन टी बाहू के रिप्रेजेंट करब त्रिभुजी की धरण त्रिभुज तरह क्षेत्रफल क्यों पा और 
এই ক্ষেত্রফলকে চার গুণ করে যদি আমাদের ওই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর গুণফলকে আমরা ডিভাইড করে একটি মান পাবো তখনই কিন্তু পেয়ে যাবো আমরা ত্রিভুজের পরিবেশার্ধ এরপরে আমি যদি আরেকটু সামনের দিকে মুভ করি তাহলে আমাদের ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত কীভাবে পাবো আর অন্তবৃত্ত থেকে আমরা কিভাবে ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ পাব সেটা আমি একটু আলোচনা করব আমাদের এই পরিসীমার বিষয়টি সাধারণ গণিতের শিক্ষার্থীদের বলব পরিমিতিতে তোমরা জানো পরিমিতির প্রথম যে অনুশীলনটি রয়েছে এটি মূলত ত্রিভুজ নেই আলোচনা বাহুভেদের ত্রিভুজ আমরা তিন প্রকার জানি কোন ভেদের ত্রিভুজ তিন প্রকার জানি ওভারঅল কোন একটি ত্রিভুজের পরিসীমা বলতেই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর সমষ্টিকে আমরা বোঝাবো যার কারণে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বা এই যে বৃত্তের অন্তবৃত্ত পরিবৃত্ত নিয়ে যতটাই আলোচনা করি না কেন আমরা কিভাবে এ বি সি কে প্রকাশ করব সেটি কিন্তু একটু জানার বিষয় বি থেকে আপনি যশোর থেকে সংযুক্ত হয়েছেন সম্পূর্ণ দত্ত আপনি কোথা থেকে সংযুক্ত হয়েছেন আমাকে একটু জানাতে পারেন তাহলে আমার জন্য একটু সুবিধা হয় বা আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য আর একটু চেষ্টা করব যাতে আমার শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে ক্লাসটি বুঝতে পারে তাহলে অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ আমরা কীভাবে পাবো তাহলে অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ অ্যাকচুয়ালি সাধারণ গণিতের অষ্টম অধ্যায়ে আমাদের যে বৃত্ত সংক্রান্ত সম্পাদ্য রয়েছে অষ্টম অধ্যায় বৃত্ত সংক্রান্ত সম্পাদ্য ছয় থেকে এগারো নম্বর যে সম্পাদ্য রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমাদের নয় নম্বর সম্পাদ্যটা কিন্তু আমরা সম্পাদ্য নয় যে কোনো একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের কিভাবে পরিবৃত্ত অঙ্কন করব কোন একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের আমরা অন্তবৃত্ত কিভাবে অঙ্কন করব এটি সম্পাদ্য দশ সাধারণ গণিতের কথা যদি একটু বলি আর কোন একটি ত্রিভুজের আমরা বহিবৃত্ত কিভাবে আঁকবো বা বই ব্যাসার্ধ কিভাবে অঙ্কন করব সেই ক্ষেত্রে এটি জানার খুব দরকার আমি মনে করি কারণ সম্পাদ্য নয় ত্রিভুজের পরিবৃত্ত যেমন আঁক আঁকতে পারবো পরিবেশার্ধ অবশ্যই আমরা আঁকতে পারবো এরপরে আমরা ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত যদি অঙ্কন করতে পারি তাহলে অন্তব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারবো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আমার একজন খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার সম্মানিত একজন শিক্ষক সাদ্দাম সাদি স্যার আপনি এই ক্লাসটিতে সংযুক্ত হয়েছেন স্যার আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনি একজন সাদা মনের মানুষ আইসিটি ডিপার্টমেন্টের বস বলবো কারণ আমাদের স্কুল যে ইউটিউব চ্যানেল যেখানে স্যারের একটি ভিডিও প্রায় দশ লক্ষর কাছাকাছি এবং স্যার খুব সম্মানিত একজন ব্যক্তি সাদ্দাম সাদি স্যার তাছাড়া রুবেল দেওয়ান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি এই ক্লাসটিতে সংযুক্ত আছেন সময় সুযোগ করে আমার শিক্ষার্থীদের জন্য আমি একটু কাজ করে যেতে চাই সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এখন আসতে পারি যে অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ আমি কীভাবে নির্ণয় করব তাহলে কোন একটি ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত অঙ্কন করাটা অনেকটাই স্পর্শকাতর কারণ আমরা কোন একটি স্পর্শকের সম্পাদ্য আঁকতে গেলে পেন্সিল কম্পাস এবং আমাদের স্কেল যাই বলি না কেন যে ব্যাসার্ধ বা আমরা পরিমাপগুলো নির্ণয় করব সে পরিমাপগুলো কিন্তু অ্যাকুরেট হতে হবে কারণ আমরা যখনই অন্তবৃত্ত অঙ্কন করব তখনই আমাদের যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি কোণের সমদিখণ্ড অঙ্কন করব তাহলে এ বি সি কোণের সমদিখণ্ড অর্থাৎ একটি কোণকে সমদিখণ্ডিত যদি সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি একটি কোণকে সমদিখণ্ডিত করেছি দেখো এখানে এ বি সি কোণকে আমরা সমদিখণ্ডিত করলাম এটাকে আমি নাম দিলাম বি এম আবার এ সি বি কোণকে আমি সমদিখণ্ডিত করলাম এটা নাম দিয়ে দিলাম সি এন তাহলে এই যে দুইটি কোণের আমি সমদিখণ্ডক এখানে অঙ্কন করলাম এই সমদিখণ্ডক দয় বৃত্তের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যখন ছেদ করেছে ওই বিন্দু থেকে আমাদের ত্রিভুজের যে কোনো একটি বাহুর উপর আমরা যখন লম্ব অঙ্কন করব এই যে অনেকগুলো প্রসেস এখানে কোনকে সমদিখণ্ডিত করেছি সমদিখণ্ডক দয় যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এই বিন্দু থেকে আমাদের ইচ্ছা মতো এ বি বাহুর উপর লম্বা আঁকতে পারতাম এ সি বাহুর উপর লম্বা আঁকতে পারতাম তাছাড়া বি সি বাহুর উপর যদি আমরা লম্ব অঙ্কন করি এই লম্বটি আমাদের এই যে বি সি বাহুকে একটি বিন্দুতে যে ছেদ করল এই বিন্দুটা অ্যাকচুয়ালি এই কেন্দ্র থেকে আমাদের লম্ব বিন্দু হলো এই লম্ব বিন্দু থেকে আমরা এখন যদি 
ओ के केंद्र कर डीएर समान व्यसार्ध नहीं जो एक वित्त अंकन करी वित्तटी हमें जो त्रिभुज ये त्रिभुज तीन टी बाहू के जस्ट स्पर्श कर जाए तक ये हो जाए देखो अंतवित्त तक हमें ये पे जाब अंतवित्त और अंतवित्ते जो व्यसार्ध हमें एखे ओ डि पे ओ डि के अंतवित्तर व्यसार्ध जदि उल्लेख करीबरे निब कारण ये अंतवित्तर व्यसार्ध और धरे तेल ये अंतवित्तर व्यसार्धटी क्यों बार निर्णय करब तेल अंतवित्तर व्यसार्ध फाइंड आउट करार्जन अवश्य जे त्रिभुजटी नहीं त्रिभुजटर हम तीन बाहुदर्घ्य इतिपूर्वे पेलम जे ए बी के सी द्वारा प्रकाश करब बी सी के छोट हाथ ए बाहू द्वारा प्रकाश करब ए अक्षर द्वारा ए सी बाहू के छोट हाथ बी द्वारा जख प्रकाश करब तक क्योंकि अर्धपरिसीमा एस फाइंड आउट करब अर्धपरिसीमार मध्यमे जखनी अंतवित्तर व्यसार्ध फाइंड आउट करब तक देखो जो नर्माली एक विषय दरकार जो विषम बाहू त्रिभुज क्षेत्रफल क्यों एतट इम्पर्टेंट विषम बाहू त्रिभुज क्षेत्रफल विषम बाहू त्रिभुज क्षेत्रफल जेटी पाई एस इंटु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पा टोटाल पावर देखो हमें रूट दीब अर्थात एस इंटु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो ये विषम बाहु त्रिभुज परिसीमार बेपार विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल बेपार क्यों जानते हैं कारण उच्चतर गणित एस एस सी लेवेले तुम्हारा स्थानांक जमिति मैक्सिमाम क्षेत्र तीन शीर्ष बिंदु दिए दे तीन शीर्ष बिंदुर सहाजे हमें एक त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करब क्या बोलते परे त्रिभुजी क्यों ने त्रिभुज समबाह समदिबाह विषम बाहु से क्षेत्र में कमन एक सूत्र हमें क्यों एखे यूज करब जार कारण ये विषम बाह त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल एतटाई इम्पर्टेंट एवं मन रखते हैं जख एक त्रिभुज अंतवित्त अंकन करब अंतवित्तर व्यसार्ध निर्णय करब तक एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एवं एस एखे जमन एस अर्धपरिसीमा गुण आकार एक क्षेत्र में क्योंकि जे एसर मान ये क्योंकि भाग आकार थको ये क्योंकि बोझार विषय जे जेको त्रिभुज अंतवित्तर व्यसार्ध फाइंड आउट करा मैंने मने रखते हैं जो विषम बाहु त्रिभुज जे हमारे क्षेत्रफल छो से विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ठीक रखब शुद्ध एखे एस देखो भाग आकार थको तेल विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कत इम्पर्टेंट से खूब भलोभ भावते हैं तुम्हारा अने के जान जे हमें समय सूझ पेले तुम्हारे क्लसटी ने चेषा करी हमें देखते लिटन तालुकदार आपने के असंख्य धन्यवाद अपने ये मुहूर्ते क्लसटी संयुक्त हुए क्लसटी देखार चेषा कर विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कम्पेयर कर जेको त्रिभुज अंतवित्तर व्यसार्ध समय पे जा लबे पासी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और हरे हमें पा त्रिभुज अर्धपरिसीमा अर्थात एस ए टोटाल पावर क्योंकि रूट दिए देव एन आसा जा जमितिटी एखे उल्लेख करार विषय जे हमारे को त्रिभुज बहि वित्त क्यों अंकन करब और ये बहिवित्तर व्यसार्ध हमें क्यों बार निर्णय करब से क्योंकि एक जानार विषय जे ए बी सी त्रिभुज ए बी बाहू के देखो सी द्वारा जो प्रकाश करी तो होते देखो ए बी सी त्रिभुज ये त्रिभुज नहीं निल ए सी हम त्रिभुज एन ये ए बी बाहू ए बी बाहू के स्पर्श कर प्राथमिक अवस्था हमारे त्रिभुजटी ए बी सी एम छो ये त्रिभुजटी छो य्रिभुज ए बी बाहू के देखो आप छोट हाथ सी द्वारा प्रकाश कर त्रिभुज के बहिस्पर्श कर त्रिभुज ए बी बाहू के बहिस्पर्श कर ले बहि व्यसार्ध आर सी क्या लिखे अर्थात जो व्यसार्ध एखे एखे जो वित्त पा ये वित्तर व्यसार्ध जेटी पा से देखो आर सी अर्थात ए बी बाहू के जे टाच कर स्पर्श कर बाहूटी के बी बाहू के सी द्वारा प्रकाश करब और ये व्यसार्ध आर द्वारा प्रकाश कर लिखते परे आर सब ए बी 
এই যে আর সাব এবি অর্থাৎ এবি বাহুকে স্পর্শ করবে তাহলে আমাদের এবি সি ত্রিভুজের এবি বাহুকে বই স্পর্শ করলে সেই ক্ষেত্রে যে আমাদের বই ব্যাসার্ধ পাবো মনে রাখতে হবে যে বাহুটিকে আমাদের স্পর্শ করবে অর্থাৎ এবি বাহুকে যদি আমাদের স্পর্শ করে তাহলে আমাদের এই যে সি সি অর্ধ পরিসীমা থেকে আমাদের সি এর দৈর্ঘ্যটি বাদ দিতে হবে তাহলে আমাদের এবি সি ত্রিভুজের ए बी बाहू के जो स्पर्श कर बाहू के छोटो हाथ सी द्वारा जख ही प्रकाश करब तक विषम बाहू त्रिभुज क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्योंकि कम्पेयर करी लक्ष्य कर एखे ए बी बाहू की स्पर्श कर से अर्थात सी द्वारा जख प्रकाश कर एस माइनस सी हम अर्थात सी बाहू दुर्ग हरे बद जाए लबे क्योंकि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी अर्थात विषम बाहू त्रिभुजर जे हमारे क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ठीक थक शुदुम्र ये सी बोलते बाहू की स्पर्श कर सीटा बद जाए ये जो तुम्हारे बोलते चाहिए एखे और जदि ए बोली तेल निसंदेह ए बोलते पा कि बोलो एखे बी सी पा तेल बी सी बाहू के जो स्पर्श कर सी के देखो हमें ए द्वारा जो प्रकाश करी तेल बी सी बाहूर के बर्धित कर ले देखो ये बहिस्थकोण पा ये बहिस्थकोण जो हमें अंतिखंड करब तक ये स्पर्श खा से क्षेत्र में देखो ये कि बोलते एखे कि देखो एस इंटू देखो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एखे ए बाहुर दैर्घ्य बद जाए अर्ध परिसीमा एस माइनस ए हमें लिखले ही क्यों त्रिभुजर को बाहू के स्पर्श करार विषय एक्चुअल एक त्रिभुजर बहिस्पर्श अंकन करार क्षेत्र विवेचना करब जो ए बी सी त्रिभुज ए बी बाहू के जखने बहिस्पर्श करब तक जो क्षति करते सी ए बाहू के बर्धित करब और जख ए के बहिस्पर्श करब तक देखो सी बी बाहू के बर्धित करब से क्षेत्र में बहिस्थकोण उत्पन्न है बहिस्थकोण जो देखिए दी तेल निसंदेह सुंदर भाव तुम्हारा बुझते पर प्रिय शिक्षार्थी तेल ये बी बाहू नहीं सी नहीं सी ए के इ पर्त वर्धित कर ला सी बी के एफ पर्त वर्धित कर लम तेल बी ए बहिस्थकोण हलो ये बहिस्थकोण समदिखंड अंकन कर लम एखे ए आर दिल और ए बी एफ कण बहिस्थकोण समदिखंड जो अंकन कर लम एखे एन दिल ते इ बहिस्थकोण समदिखंड ए आर और ए बी एफ ए बहिस्थकोण समदिखंड बी एन परस्पर जो ओ बिंदुते मिलित है एन ओ बिंदु थे ए बर पर लम्बा आँकते परि ओ बिंदु थे सी बी बाहुर वर्धितांशर पर लम्बा अंकन करते ओ बिंदु थे सी ए बाहुर वर्धितांशर पर जो हमें लम्ब अंकन करब तक ये लम्ब थे व्यसार्ध पा ये व्यसार्ध खूब सुंदर भाव जो एक तुम्हारे देखाते चाहिए अवश्य तुम्हारा बुझते पर बही व्यसार्ध क्यों निर्णय करब बहिवृत्तर अवश्य तुम्हारे ये विषयटी क्योंकि जाना प्रयोजन आ हमें एक तो देखे नहीं मुहूर्ते तुम्हारा के के क्लस टीते संयुक्त आसो अने के मुहूर्ते क्लस टीते संयुक्त आसो हमें देखते तो 
তাহলে আমরা সি এ কে যখন ই পর্যন্ত বর্ধিত করেছি বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হলো সি বি কে যখন এ পর্যন্ত বর্ধিত করেছি তখন যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হলো এই বহিঃস্থ কোণের সমদিখণ্ডক দয় যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এখন যদি আমরা ও বিন্দু থেকে এ বি এর উপর লম্ব না এ কে যদি ও বিন্দু থেকে আমরা এ বহিঃস্থ যে বাহু এ বাহুর উপর যদি আমরা লম্ব অঙ্কন করি তাহলে এই লম্বটির নাম যদি আমরা এখানে জি দিয়ে দিই তাহলে এই যে ও জি ও জি আমরা যে পাচ্ছি দেখো যে এ বি বাহুকে স্পর্শ করেছে তাহলে এ বি বলতে এখানে সি আমরা পাচ্ছি এটাকে আর ছোট হাতে সি বলবো তাহলে ও জিকে ব্যাসার্ধ ধরে আমরা যে বৃত্তটা অঙ্কন করব এই বৃত্তটি দেখো এ বি বাহুকে টাচ করবে আর সি এ বাহুর বর্ধিতাংশকে টাচ করে আমাদের একটা বৃত্ত পেয়ে যাব এই বৃত্তটিকে বলা হবে এ বি সি ত্রিভুজের বহি বৃত্ত সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো মনে রাখতে হবে যে আমাদের সি বি এর বর্ধিতাংশ আমরা এ পর্যন্ত যখন বর্ধিত করেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি বাহুকে বহিস্পর্শ করার কারণেই খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি একটু যদি আমরা দেখি অনেক সুন্দরভাবে যদি এই ক্লাসটি আপনার উপভোগ করেন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এ বি বাহুকে যখন টাচ করা হয়েছে অর্থাৎ এ বি বাহুকে যখন আমাদের স্পর্শ করেছে এ বি বাহুকে সি দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে ব্যাসার্ধ নিতে পারতাম এই যে ও এখানে জি না দিয়ে এইস দিলাম ও এইসকে আমরা ছোটো হাতের সি অর্থাৎ আর সি দিলাম অর্থাৎ এখানে আমরা এটাকে বলতে পারি এই যে ব্যাসার্ধ এখানে সি বলতে এ বি বাহু এ বি বাহু তখন এই এ বি বাহুর দৈর্ঘ্যটি দেখো এখানে আমাদের বাদ যাবে অর্থাৎ অর্ধ পরিসীমা থেকে আমাদের এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমাদের বাদ যায় তাহলে আমার আমাদের এ বি বাহুকে যদি স্পর্শ করে তাহলে আমাদের এ বি বাহু বলতে সি এই সি যে পরিমাপটা হবে এই পরিমাপটা আমরা বাদ দিব তাহলে আমরা যদি এভাবে বি সি বাহুকে স্পর্শ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এস মাইনাস এ বাহু আমাদের হর আকারে থাকবে বা এটাকে যদি আমরা আর বাই এখানে বি বাহু দিই তাহলে বি বাহু যখন বলবো তখন এ সি বাহুকে স্পর্শ করবে তার মানে আর সাব এ সি তাহলে আমাদের এই বি বাহুটি বাদ দিতে হবে এস মাইনাস দেখো এখানে বি দিব এখানে এ সি ইন্টু দেখো এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস এখানে সি পাচ্ছি হোল রুট ওভার এটা আমরা একক দিয়ে দিলাম খুব ভালো করে একটু যদি তোমরা দেখো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক শিক্ষার্থীরা রয়েছো এটি একটি বেসিক ক্লাস আমাদের বেসিক কিছু ক্লাস রয়েছে যে ক্লাসগুলো আসলে জানার প্রয়োজন আছে আজকে আমি তোমাদের সামনে চেষ্টা করলাম যে কোনো একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্ত কিভাবে অঙ্কন করব পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কিভাবে নির্ণয় করব যে সম্পাদ্যটি তোমরা এসএসসি লেভেলের সাধারণ গণিতে বৃত্ত সংক্রান্ত যে সম্পাদ্য রয়েছে এখানে সম্পাদ্য নয় পাবে আমরা যদি দেখি যে কোনো একটি ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত অঙ্কন করে অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ কীভাবে নির্ণয় করব সেই ক্ষেত্রে এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি বাই আমাদের এস থাকলো অর্থাৎ এস বলতে কোন একটি ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমাকে আমরা জানি এভাবে করে আমরা কোন একটি ত্রিভুজের যে কোনো একটা বাহুকে যদি স্পর্শ করে বহি স্পর্শ করে তাহলে ওই বাহুটিকে হাইলাইটস করে আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করলাম বহি স্পর্শ সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর সাব সি অর্থাৎ সি বাহুকে অর্থাৎ এ বি বাহুকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করলে আমাদের এ বি বাহুকে যে স্পর্শ করলো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে সি দৈর্ঘ্য আমরা এস মাইনাস সি কে হর আকারে লাগবো আর আমাদের বিষম বাহু ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফল আমরা জানি এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি এটাই আমরা খুব সুন্দরভাবে আমরা লিখে রাখলে এভাবে করে আমরা যদি বি সি বাহুকে স্পর্শ করে তাহলে বি সি বাহুকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এই এস মাইনাস এ দ্বারা ভাগ হবে আর আমাদের যে বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এখানে আমাদের এস মাইনাস এ ভাগ হবে আবার এখানে বি বলতে অর্থাৎ এ সি বাহুকে যদি বহি স্পর্শ করে সেই ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে আমরা যে ব্যাপারটি পাব যে এ সি বাহুকে দেখো আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করব অর্থাৎ এই এ সি বাহুকে বহি স্পর্শ করলে যে ব্যাসার্ধ পাবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে বি বলতে এস মাইনাস বি দ্বারা ভাগ করব আর বিষম বাহু ত্রিভুজের যে তিনটি বাহু দুর্গ থাকবে সেটা আমরা খুব সুন্দরভাবে এখানে উল্লেখ করতে পারবো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সোনারা 
কারণ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ক্লাসটির সাথে সংযুক্ত হয়েছেন আপনারা যদি এই ক্লাসটি আপনাদের বন্ধুদের মাঝে বা শিক্ষার্থীদের মাঝে বা আপনাদের পেজে বা আপনাদের গ্রুপে ক্লাসটি শেয়ার করে দেন তাহলে অনেক শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হবে এবং আমরা কোন একটি ত্রিভুজের এই তিনটি বিষয় কতটা জানার প্রয়োজন কারণ বাহুবেদে ত্রিভুজ তিন প্রকার কোন বেদে ত্রিভুজ তিন প্রকার এই বাহুবেদে ত্রিভুজ তিন প্রকারের আমরা এই তিনটি বিষয় কিন্তু যদি জেনে যাই তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ সমবাহু ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধ সমবাহু ত্রিভুজের বহিবৃত্তের ব্যাসার্ধ পাবো এভাবে যদি বলা হয় স্থূল কোণে ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত কীভাবে আঁকবো তার ব্যাসার্ধ কীভাবে পাবো স্থূল কোণে ত্রিভুজের আমরা পরিবৃত্ত কীভাবে অঙ্কন করব তার ব্যাসার্ধ কীভাবে নির্ণয় করব আমরা যদি দেখি এভাবে করে আমাদের যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে আমরা এই তিনটি বিষয় আমরা যদি খুব ভালোভাবে জানি ইনশাল্লাহ যে কোনো কম্পিটিশনে বা যে কোনো বেসিক বিষয়গুলো নিয়েই আমরা যে কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমরা সলভ করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাকে জানিও তহিদ একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে এই ক্লাসটি আবার আপলোড করা হবে তহিদ একাডেমি ফেসবুক পেজে আমি সময় সুযোগ পেলেই আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য আমার একটি ভালোবাসার জায়গা খুব প্যাশন একটি জায়গা অর্থাৎ শখের একটি জায়গা তৈরি একাডেমি ফেসবুক পেজ বা তৈরি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে আমি সাধারণত ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আপলোড করার চেষ্টা করি সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা ক্লাসগুলো ভালোভাবে বুঝবেন ম্যাথমেটিক্স বোঝার বিষয়ে জানার বিষয় আমি সেভাবে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এর কিছু ব্যবহার যদি আপনাদের দেখাতে পারতাম তাহলে আরেকটু ভালো হতো অর্থাৎ আমাদের ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যদি জানা থাকতো তাহলে আমরা কিভাবে বহি ব্যাসার্ধ পরিব্যাসার্ধ নির্ণয় করব এটি সাধারণ গণিতে বৃত্ত সংক্রান্ত আমাদের যে সম্পাদ্যের অনুশীলনে আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ওখানে আমরা এই সূত্রগুলো লিখে নিতে পারি বা উচ্চতর গণিতের এস এস সি লেভেলে চতুর্থ অধ্যায় বৃত্ত সংক্রান্ত যে আমাদের সম্পাদ্য রয়েছে ওখানেও আমাদের পরিবৃত্ত অন্তবৃত্ত বহি ব্যাসার্ধ বা জেনারেল ম্যাথে এইট পয়েন্ট ফাইভ অনুশীলনিতে আমাদের যে কোনো একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু দৈর্ঘ্য দিয়ে আমাদের পরিবৃত্ত অন্তবৃত্ত বহিবৃত্ত যদি অঙ্কন করতে দেয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই সূত্রগুলো যদি খুব ভালোভাবে জানি ইনশাল্লাহ অনেক উপকারে আসবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে আমি এই ক্লাসটি তোমাদের সামনে আপলোড করেছি যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা দেখবেন আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা এই ক্লাসটি আবার একটু শুরু থেকে যদি দেখেন টোটালটা একটু বুঝতে পারবেন এবং আমি আপনাদের সামনে একটু স্ক্রিন শট যদি আপনাদের নেওয়া বা জানার বা বোঝার প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনারা নিতে পারেন আপনাদেরকে বলবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সন্তানের প্রতি বা বন্ধুদের প্রতি বা সহকর্মীদের প্রতি বা সহপাঠীদের প্রতি পজিটিভলি আমরা চিন্তা করব এবং ভালোকে ভালোই বলব এবং বিদ্যাটা নেওয়ার জন্য সঠিক বিদ্যাটা নেওয়া উচিত আমি মনে করি সেই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ